Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Olá meu povo abençoado, meu povo querido do canal Roteiros e Roça Eu sou o Rafael, para quem não conhece né gente Sejam bem vindos aí os novos inscritos E hoje estamos com um vídeo maravilhoso para vocês E vamos mostrar já já gente Enquanto a reforma do, do porão aqui não chega os tijolos Deu algum probleminha com a nossa escrita lá Um problema de família, as coisas dela Ela não conseguiu mandar os tijolos para nós né O valor dos tijolos gente mas não tem problema, a gente vai, com, vai continuar seguindo a obra aqui E hoje eu vou mostrar para vocês fazendo a área ali, gente A área pro lado de lá agora Enquanto a gente não tem material aqui para fazer a parte de alvenaria Eu vou fazer a parte lá de madeira pro lado de lá E vocês vão acompanhar esse vídeo que tá bem bacana, gente Enquanto isso, sigo tomando aquele cafezinho preto que eu gosto Com um pãozinho batido que a Evelyn fez ontem Gente, perdoem aí a Evelyn, que ela que editou o vídeo ontem. Já peço mil desculpas para vocês, porque ela colocou a música alta e não tirou a música no tempo certo. Ela tá aprendendo, gente. Adolescente, gosta de música e, e tal, né, gente? Então, perdoem aí os ouvidos de vocês que não conseguiram ouvir a gente ontem. Peço mil perdões, mas não deixe de seguir a gente por causa disso não, gente. Nosso canal, ele tá engatinhando, tá crescendo... A gente está conquistando as coisas a cada dia. Não sabemos tudo de edição ainda. A gente, eu edito os vídeos, né? E é o que a gente consegue passar para vocês. Não conseguimos muitas músicas do interior ainda, porque pagamos direitos autorais. Então tem que ser alguns toquezinhos legais. E deixa o like aí, gente. E vem para cá que o vídeo está maravilhoso. Então, gente, vou mostrar um pouquinho aqui, a Jaqueline tá aqui hoje virada numa tigra, né? Numa tigresa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui, vou arrumar um feijãozinho, né? Pra cozinhar, aproveitar que eu fiz um foguinho agora. Então, já vamos cozinhar um feijão, gente. Ó, gente, instalei aqui a água. Daqui a pouco vamos ter que lavar essa louça. A Jaqueline vai lavar ali. É porque não é sempre que a gente é. deixa ligado lá, né, gente? É como eu expliquei pra vocês. Como vem na mangueira, não dá para deixar todo o tempo ligado lá embaixo. Então, gente, eu vou esperar aqui. Esperar não, só vou mostrar porque é ela que vai ser a câmera girl ali. <risos> da parte que eu vou fazer aqui, gente. Ela que vai filmar para mim. E ó, já, já deixei aqui o gabarito, como se diz, né? Não sou assim tão entendido em construção. Mas acho que vou conseguir fazer a areazinha aqui, gente. E choveu, bateu água a noite inteira Então vou aproveitar que a terra tá molhada aqui Porque é duro, gente, essa parte aqui Os caras tiveram que pôr água para pôr para pôr os pilarzinhos aqui Eles tiveram que pôr água na terra Então agora que choveu, vou aproveitar, né? Um pilar eu já trouxe Um pilar não, um cepo eu já trouxe de lá ontem Consegui trazer antes da chuva ó, Choveu, escorreu água aqui de novo ó, Tá até molhadinho aqui, ó Um pouco de barro Ó, escorre pelo meio da grama, por isso que vai ser interessante a grama quando ela estiver bem espalhada. Olha para você ver os veios que a água fez, ó. Bateu a água ontem a noite inteira. Então, gente, ó, vou botar esse cepo aqui de base. Vai ter dois metros e 
2020, eu acho, mais ou menos. E o outro eu deixei em meia viagem, porque a chuva não deixou trazer ontem, gente. Olha como imposta a água aqui, ó. Isso aqui acontecia muito lá embaixo, lá na casa também, lá. E ficava meio que submersa a casa, por, em volta cheia d'água. Sem contar na, na enchente que deu, né? E o outro sepo, gente, tá aqui. Parei no meio da estrada ontem que tava muito pesado. Eu vinha trazendo ele rolando e erguendo e caindo e levantando. Mas eu ia levando. Pelo incrível que pareça, esse sepo era inteiro. E tive que cortar no machado ontem, gente. Dá uma olhada. Os entendedores entenderão que isso aqui foi cortado no meio com o machado. Vocês pensam que é fácil, gente? Não, não é. Eu tenho uma maquita só, tô sem motosserra. Eu tinha um motosserra, acabou estragando, não dava mais para arrumar porque era muito velho. Então, ah, você faz com o que você pode. É aquele ditado que tem vários influenciadores falando, faça o que você pode, faça o melhor com aquilo que você tem, né? Enquanto você não tem algo melhor, tipo, algo a mais, faça o melhor com aquilo que você tem. Então esse é um dizer que eu vou deixar para vocês hoje. Faça o melhor com o que você tem. E não espere chegar a algo maior para você conquistar algo. Vai fazendo, gente. Vai fazendo com o que tem. Que logo a vitória chegará para todos. Aí o outro, o outro sepo, gente, eu vou ter que achar por aqui ainda. Vou ter que improvisar o do meio. Mas vai ser forte igual esse ali. Eu tenho bastante aqui. Mas é curto. Então, vou ter que achar um mais comprido. Bora ali pro vídeo, já vou começar a fazer os buracos lá. E vocês vão acompanhar tudo de pertinho. Já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E venha com a gente. Canal Roteiros e Roças, sítio Vó Jurema. A reforma da nova casa, gente. Olha só, gente, o Rafa foi ali, eu fui tentar ajudar ele a erguer esse, esse cepo ali, gente, mas não teve jeito, nem mexido no lugar. Então a única forma que ele achou para trazer a gente foi assim. Não vou conseguir ajudar esse dali, tentei, mas não deu. Faltou força. Pense num cepo pesado, gente. Quero ver se vai aguentar a nossa areazinha lá. Pesa. Mas já que me ajudou a levar o outro O outro tá mais aliviando Agora esse aí um pouco mais E é o mesmo, mesmo tronco dividido ao meio Só que essa parte é mais grossa, gente Cuidado lá, já que vai jogar bem aí Vou correr daqui, então Pode soltar a pele, hein, você Sai daí, Nick Deixa. Ui Sai, vai lá pra lá, vai Vai Agora, pra casinha Eu vou ter que ir lá já meu Deus do céu. Beira meu cajamanga. Não é cajamanga, no jasmim Jas, manga. Jasmim manga. Plantemos aqui ontem com a chuva, esse aqui, né, já tinha aquele lá. É, olha que bonitinho que tal. Tá. Nós já tinha as mudinhas ali embaixo, né, Rafa? É, já tinha as mudinhas Esse aqui. Lá, tá ficando na, na E esse passada. outro ali, ó. Ainda que a água não levou, gente, ó. Aí o Rafa plantou aqui, vai ficar bem bonito. Dá uma, uma flor, uma arvorezinha com flor bem linda. gente como é que se diz o dizer Deus falou que ia ser bom mas não falou que ia ser fácil não é verdade nada é fácil né gente
chegou até a obra. É, chegou. Ah, <risos> olha, mas olha a grossura até... desse se E lá o outro, ó. Aquele lá tá bem, bem mais fino, né? Bem mais, tá um fácil. mais fino. Então agora mãos à obra, né? Agora continuar fazendo o buraco ali, gente. Uma parte dura também. Tô com outro sol. Mas é isso aí. Daqui a pouquinho já mostramos um pouquinho mais aí pra vocês. Então, gente, eu já fiz o buraco, agora só vou tirar essa terrinha que é uma casquinha ali que eu tô alinhando para ficar 61 centímetros. E já vamos molhar esse cepo ali dentro. Porque a chuva tá vindo, gente, tá pingando de novo, acho que vai atrapalhar um pouco o serviço. Faz mais ou menos uns 4 dias que tá chovendo assim, dá umas pancadas, para. Dá outras pancadas e para. E ali nós vai com o nosso servicinho aqui. Para quem não tá entendendo, pessoal, essa área aqui vai ser feita nesse lado de cá, porque nós vamos pôr o carro aqui embaixo, né, gente? Vai ser como se fosse a garagem do carro aqui. E nós estamos fazendo desse lado aqui, porque ali também tem porta, ó, gente. Então, a gente só não fez lá na parte de trás da casa, que aqui é a parte da frente, ó. A gente só não fez na parte de trás lá, gente, porque essas madeiras que a gente tá usando aqui já eram daqui, né? Então a gente tinha a cozinha, já era... Todas essas madeiras aqui a gente usava pra cozinha lá atrás. Essa cena é complicada, né, gente? E veio a chuva. Olha aí, ó, primeiro cepo em pé, gente. E aqui fica fácil agora para o Rafa arrumar, porque tá tudo no, no nível, né? Deixa eu correr aqui para baixo, aqui, que já tá molhando o celular, gente. Então, gente, o tempinho não tá ajudando. Tem que esperar para a chuva para nem continuar aqui. A nossa obra aí, né? A nossa carpintaria da área da nova casa do sítio. Beleza, gente? Não desgruda aí, já já nós volta. Então, gente, voltando aqui, parou de chover, veio o sol de novo, graças a Deus. Vai dar para continuar a gravação. Aqui, gente, deu um pouco de, de água por causa da, da chuva. E o buraco já não é mais 60 centímetros, gente. É um metro que ficou a fundação desse buraco aqui. Porque nós medimos antes da terra aqui em cima. Mas, na verdade, depois tem que medir lá embaixo. Então, eu acrescentei mais 40 centímetros. E deu um metro. E como é essa técnica aqui... De fundação direta na terra, não é de concreto, gente. E ainda que é uma madeira de, se eu não me forja a memória, canaflisto. Que já tinha na, na, na estrutura da outra, da mesma casa, só que a gente não ocupou toda ela. Então vou usar essa técnica aqui de passar óleo queimado. Até aqui nessa marcação aqui. para daí conseguir pôr na terra ali. E durar mais tempo, né gente? Não apodrecer. Então eu vou passar aqui. E vocês vão acompanhar agora e logo já pôr ela ali na, na estrutura. A técnica do óleo queimado, quem conhece fala aí, gente. O PEG passa bem toda a madeira, ele evita de apodrecer, evita de dar é, cupim. Evita de outros fungos e pequenos animais roerem, né? Roedores. Então a gente passa bastante óleo queimado na, no pé da madeira, aqui no, no, pelo menos na medida que você vai ficar enterrada na terra, né, gente? Só, só girar ela aqui. 
dar uma viradinha para passar nessa parte aqui. Olha queimada ajuda muito, gente. Feito isso, gente, hora de jogar ela para dentro ali da, da estrutura que foi feita, do buraco, né? Então agora ela vai de vez. Vamos tentar deixar essa porta para lá. Não tirei o prego de cima, mas não tem problema. Uh, posso artesiano? <risos> de chuva? <risos> Pense no banho, com óleo e água. Mas deu certo. Também escorreu tudo a água daqui de cima, a gente escorreu tudo dentro do buraco ali, ó. Quer trabalhar na terra, não quer se sujar, né, gente? Então, contratem uma máquina. Mas mesmo assim vai ter que pôr um muque, um caminhão, alguma coisa, para erguer. Ah, todos os serviços, não, assim, braçal, não tem não se Parece sujar, né? Parece que ficou no reto lá agora. Deixa eu só fazer uma... Fazer um teste... Não sei se veio água ou o óleo na minha cara, acho que foi água. <risos> Pouquinho de cada. O óleo não junta na água, então não sei o que foi. Só fazer um testezinho aqui rápido, gente. Se ele ficou alinhado ali com a marcação. É, nem que fique um pouquinho acima do esperado. Mas é isso aí. Agora o terceiro passo, minha gente, é catar pedras. Jogar tudo em volta dele e ir socando as pedras ali. Para ele ficar bem firme e estruturado. Essa é a técnica do, dos antigos, né? Que os avós, que os antigos faziam de mourão de cerca. Até mesmo os ranchões, né? Onde eles moravam era feito assim. Hoje em dia que modernizou para para material, para cimento. Pra concreto, né? Ó, gente, arranquei o um pedaço da calça aqui, já ficou grudado aqui de lembrança. Calça nova, comprei ontem. Vou buscar Só pedra e já voltamos, gente. Gente, então, catado aqui uma quantidade boa de pedra, a gente vai colocando em volta para calçar, né? Calçar bem a madeira. Tem pedras que não vai descer porque ficou muito estreito, né? Daí depois a gente vai batendo com a... Eu vou, vou buscar ali a... É uma cavadeira de ferro que eu tenho para bater. Daí já... Então essa cavadeira de ferro aqui, ela entra nas cavidades ali e soca bem as pedras, né gente? Consegue fazer com que as pedras cheguem lá embaixo. Vai socando, vai jogando pedra e terra, fazendo camadas, né? Pra ficar bem justinho ali no, na terra. Bem socadinho, gente. Agora tá a parte da terra, foi jogado pedra, terra, daí agora de novo. Jogo pedra, terra e aí vai até terminar aqui em cima. Então minha gente, a primeira parte, o primeiro cepo tá alinhado. Ficou um pouquinho mais alto ali, mas eu vou cortar a pontinha dele para encaixar nessa parte verde aqui, retinho. No nível. Agora eu vou lá pro outro. Só mostrar daqui para lá para vocês, ó, alinhadinho com os pilar lá, ó. Ele é mais grosso, então essa parte aqui ele não é muito alinhada, mas aqui, ó, que vale a parte de dentro. E o outro vai ser aqui agora, que vamos começar... Fazer sartar cavaco desse canto aqui agora. Beleza? Acompanha aí. Vá deixando o like, gente. E acompanhando nós, deixando seu like. 
E vamos embora pro vídeo. Quase pronto, Rafa? Quase pronto. Estamos no terceiro palanque, gente. No terceiro pé direito. E vai ficar top agora. Dá uma olhada aí. Dá os, um giro lá com a câmera. Mostrando três a alinhado tá. agora. Ó. Esse. Pedra nesse. Aquele e o outro lá. Socar eles e começar a botar os pau quadrados. Vai ficar muito bom aqui para mim pôr minhas flores, gente, aqui na areazinha. <risos> Uma das partes mais difíceis já tá... Tá sendo concluída. Concluída, né? Concluída que nem diz os colônios, né, gente? <risos> não vamos falar muito chique, nós somos colônios, somos da roça. E ficou os pau quadrado, hein, gente? Então, daqui a pouco, vamos mostrar um pouquinho mais aí pra vocês. E agora, Rafa, o que você estava inventando aí? Agora, vamos começar a parte dos, do piso, né, Dado? O soalho, né, gente? Tem que botar a estrutura daqui lá na outra. Daqui ali no. Pra começar no a pegar as tábuas. Eu vou fazer assim, gente. Vou colocar esse calço na parede aqui, bem reforçado. Já coloquei um pregão no meio aqui, ó. De noiva. Viram falar o prego de noiva, o prego grande? Tem a medida dele, mas eu não sei dizer. É um prego grosso. Já foi um no meio aqui pra pegar essa parte da. Forte aqui por dentro da casa, olha. É, que daí pega aqui. Ele pega reto nessa ponta aqui. E ali, ó. Depois no outro do meio vai pegar um nesse aqui, ó. escuro, mas vai dar pra pegar ali, ó. Depois no do meio ele vai pegar nesse aqui, um pregão. E lá na outra ponta mais um. Que daí vai ficar bem firme o sualho, gente. Pra não cair. É quantos que você vai pôr? Três? Desses grandão é um. E daí prega os menores, daí eu vou pôr mais, né? Ah, um, e... um pregão e os preguinhos é. pequenos em volta. E três cepinhos, três escoras, um aqui, um no meio, um em cada pilar. Pra daí depois poder pôr o assoalho, né? É. Pra depois o assoalho vir em cima. Na verdade vai vir o outro cepo, né? O outro pau aqui e daí o assoalho em cima do outro. Dá bastante trabalho, né? Entenderam, gente? Na prática vocês vão ver. É, só depois de pronto pra entender. Diz oi aí, filha. Você acordou mais tarde hoje? Chama ela dormir um pouco mais. Então, gente, fiz essa verada ali, preguei. Agora fiz mais ou menos o esquadro aqui. Mais ou menos não, fiz o esquadro, né, gente? Fiz o esquadro já na garagem. Só não preguei ainda porque tirei a metade desse pau aqui, ó. Com, tipo, com a, com a serrinha. O meu amigo Zé me emprestou a serra dele. Não sei se vocês lembram do Zé que fez essa escada. Ele me emprestou essa serra dele que é uma mão na roda. Ajuda muito, gente. Então eu cortei uma verada aqui para não cortar muito. Para não, não dar muito erro, né? Agora falta eu cortar esse restante aqui que achei o esquadro dela. Aí já fiz essa de baixo que já preguei. Na parede também. E é, vou fazer o esquadro agora, na verdade. Já cortei uma parte. Deixa eu só pôr ali que vocês verem. Aqui assim. E ali na casa, outra parte. Já bem no meio. Tá meio torto esse, esse, esse pau quadrado aqui. 
E já quase achei o esquadro do outro lado, gente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha. Lá do outro lado, olhando aqui. Falta abaixar uns dois dedos lá. No último lá, para dar a caidinha certa aqui, ó. Se vocês olharem, ele tá um pouquinho mais alto lá. Então, vou fazer a caidinha dele um pouquinho mais para a água descer para fora, né? E não subir, né? Não, não descer para o lado da casa e sim para o lado do mato. Na, na minha medida aqui, vou ter que baixar um pouquinho lá, ó, olhando aqui assim, parelho. Vou baixar uns dois dedos lá. Passei uma linha, mas nós entender de linha e. Melhor no olho. O Zé me trouxe uma linha aqui, ó. O Zé é tudo cheio de, de coisa arada. Me trouxe um pluma aqui, gente. Mas olha, se ele não me mostra, esse aqui eu não sei nem o que, que era. Se... No plumo, que, que nem eles dizem no esquadro, no nível e no plumo. Nós é no olhômetro mesmo, né, Jaqueline? É, eu tô olhando. Vai ficar um pouco torto? Vai, mas... O importante é sair, gente. Sair do jeito que dá, ó. Eu até poderia botar a escada aqui, ó. Tá quase parelho lá. Mas vou tirar dois dedinhos aqui pra desencargo de consciência. Depois não ficar essa partezinha aqui muito alta e a água ficar correndo pro lado da casa. Tá bom, gente? Logo eu já faço a linha do meio. E assim por diante pregar as tábuas daí. Fiz uma nhaca das grandes, gente, também. Poderia ter botado essas tábuas aqui da parede. Da casa, aqui na cozinha? Não, o que que eu fiz? Adivinhe, fale pra eles já que você conta ou eu conto? Ai, gente, olha que ansiedade faz com a pessoa, né? Então o Rafa, ele é muito ansioso, então ele queria fechar de uma vez a cozinha, né? E não lembrou que ele poderia deixar aquelas tábuas pra fazer ali, que já estão certas tábuas. Já é certa do, do assoalho. né? E ele pegou e põe tudo na cozinha, gente, as tábuas. Agora vai ter que tirar todas as tábuas da cozinha. É, quem não tem cabeça tem perna, vou ter que caminhar mais, <risos> despregar toda essa cozinha aqui de novo, que as tabuinhas ficaram bonitas, né gente, mas é do soalho, por quê? Porque o comprimento delas é o comprimento que tá ali, que aliás uma coisa puxa a outra, que é o comprimento da, do carro, né, a largura ali, né, do carro. É o carro da 1,98, aqui dá 2,28 metros. Então, ó, uma garagem perfeita, não é gente? Mas se tiver as tábuas certas, não vai ficar um buraco ali e a gente vai caminhar, vai cair num buraco ali em cima porque as tábuas não alcançam. Então, serviço dobrado, desmanchando tudo de novo daqui a pouco, essa cozinha, botando as tábuas dali aqui na área. Que vai ficar para um próximo vídeo. Que né? vai ficar para um próximo vídeo, né gente? Muito esse vídeo. E essas tábuas daqui, voltar tudo ali, emendar elas porque é curta, botar uma no chão atravessada. Para depois a gente dar andamento, gente. Vão ligando aí no vídeo, ficando ligadinho. O que der para a gente mostrar hoje, a gente vai mostrar. E o que não der, vai ficar para o próximo vídeo, beleza, gente? Talvez dê, dê para a gente fazer a armação, tudo aqui hoje. E já já mostrando para vocês. Enquanto isso, tome chuva, gente. Para as obras, por causa que a chuva vem com força. Se bem que agora está calma, né? Mas ela veio para ficar, pelo jeito. Vou tentar ver se ela... Se vai dar tempo ainda de eu fazer mais alguma coisa. Estava terminando de cortar ali. Para alinhar com a outra parte que já alinhei. Começar a pregar. Depois o resto é história, gente. É bem facinho. A parte mais difícil é agora. E a chuvinha. No interior. Geladinha a chuva, né? Chuvinha no interior do Paraná. Planalto, gente. Muitos perguntam aonde que vocês são. Da cidade de Planalto. Né, Jaqueline? Da cidade não, né? É, no interior no da interior cidade. No interior que pertence a Planalto e a Capanema, né? Nós estamos no meio das duas cidades ali. 
<risos> Planalto Capanema indo pra Cascavel. Se quiser, nós damos um pulinho na Argentina. Estamos na primeira cidade ali. Acho que dá meia hora, nem né? isso. Que é... Andresito. Andresito. Estamos pertinho, né, Andresito? É só ir até Capanema. De Capanema pega uma, uma linha lá e sai lá no Porto União. Porto... Porto Lupião. Lupião. É. Porto União é para né? Porto Lupião. É. Daí Porto Lupião, Andresito. E se nós entrar aqui no trevo de Planalto, um pouquinho para frente ali, nós entra à esquerda, nós saímos de Unísio Cerqueira, que daí ali nós vamos entrar no barracão da Argentina. E a primeira cidade lá é, nós fizemos o um vídeo que é. Bernardo de Irigoji. Bernardo de Então nós estamos nesse caminho situado no mapa do Brasil e do mundo. Muito bem, gente. A chuva passou, a tarde veio, já está escurecendo e a nossa estrutura está montada. Olha aqui de cima, gente, a nossa garagem, nossa área é 3, 4 e 1, nossa construção. Olha que lindo, gente. Vocês estão vendo ao contrário da câmera. Logo eu vou virar a câmera. Olha a Jaqueline lá, tranquila. Diz aí, pessoal. Se o Rafa não merece muitos likes aí, gente. É, gente. Olha o trabalho que deu. E olha a perfeição, ó. Deixe bastante Ficou no like. Ficou no prumo e só no olho, né? Só no olhômetro, <risos> gente. Fiz o que pude ali. Deixa eu virar agora ao contrário aqui a câmera. Aí vocês tiram as conclusões finais não estando invertido. Olha que legal, gente, que vai ficar essa nossa varanda, essa nossa área, é, garagem. Deixa eu pegar um ponto mais alto aqui. Deixa eu subir mais aqui nesse barranquinho. Vou mostrar para vocês aqui uma panorâmica. Panorâmica não, porque é redonda, mas vamos pegar aqui de cima, mais alto ainda. Vou subir aqui onde eu ia fazer a caixa d'água, e vou fazer a caixa d'água aqui, gente. Olha onde eu tô subindo aqui. Olha, gente. Imagina o resultado final no próximo vídeo. Como é que vai ficar, hein? Vai ficar bacana, né, Jaqueline? Já tá ficando, né, Já gente? tá. Pensou depois aqui é tudo certinho, né? Castava, cobertinho, também as florzinhas. Tudo bonitinho, o carro aqui embaixo, né? Aqui vai ser a garagem do carro. Ali em cima vai ser pra nós sentar verdade gente então essa porta aqui eu acho que vou ter que condenar ela ou cortar mas depois mais curta em cima botar uma tábua atravessada dentro vai ser uma pequena gambi Por quê? porque vocês olham a parte verde que tá aqui embaixo eram as tábuas nessa parte desenhada toda verde aqui é as tábuas ficavam ali retinha e eu fiz um pouco mais alta né eu subi dois dedos mais ou menos então isso vai atrapalhar nessa porta ali. Mas a gente vai ajustar, gente. Tudo é ajuste, nada é perfeito. É, a gente tá pensando em pôr uma outra porta, né, gente? Como é. Como essa porta de uso, assim, mais rápida, né, gente? Então a gente tá pensando em tirar a porta do lado de lá, fechar a parede lá e pôr pro lado de cá. Porque se vocês olharem ali, tem o um buraco da, da descida da escada bem na frente. Então desce ali, mas se você vier de lá para acessar para a porta... Tem o buraco, então talvez eu mude essa porta mais nesse cantinho aqui. É que aqui vai ser a entrada da nossa casa, né, gente? É, é praticamente lateral. a entrada lateral, né? E aqui vai ser a porta da parte de baixo da casa, né, gente? A entrada de baixo da casa, né? Do porão. Então vai ficar muito bom, né? Mas tudo aos pouquinhos, né? A gente vai vendo o resultado, né? Vamos fazendo conforme dá, né, gente? <risos> e vamos... Então tá bom, gente. Fique aí com esse vídeo maravilhoso. Deixem deixe muitos likes. Foi sofrido pra fazer. Rafael tá merecendo, gente. Muitos likes aí. Deu trabalho, então... Machuquei minhas costas, erguendo um... aquele seco grande. É, a Jaque me ajudou a carregar esse daqui, que foi sofrido. Machucou as costas. 
Mas nada que uma dor lombar, né? Não é nada, coisa séria, né? Nada que um banho, gente, um bom descanso. Um salompas, bom, alguma né? coisa assim. Não resolvo, tá, gente? Não foi nada grave. E eu tô tranquilo, graças a Deus. E fiquem aí com esse vídeo maravilhoso. E deixem muitos likes. E se você não é inscrito, se inscreva pra ajudar a gente. Na nossa nova morada aqui na mudança da casa. Que tá um espetáculo, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night